Ciao a tutti, salute a voi, eccoci ancora una volta con le interviste dell'Accademia ACOS e oggi sono in compagnia di Cecilia, Cecilia Angeli, che ringrazio per la sua Grazie. disponibilità, la sua gentilezza e durante una cena con amici, eh, anzi ringrazio la Claudia Crispolti che ci ha fatto conoscere e, um, Abbiamo parlato delle varie cose, delle varie attività, dei nostri hobby, delle nostre passioni, delle nostre ricerche e salta fuori che Cecilia si occupa di oli essenziali. È eh, molto interessante come argomento anche perché me ne ha parlato non solo da un punto di vista del rimedio per il benessere ma anche proprio come approccio, stile di vita, filosofia. E allora parliamo di oli essenziali con Cecilia. Cecilia, come hai conosciuto questo mondo? E qual è il tuo approccio all'uso degli oli essenziali? Carlo, buongiorno, <ride> ovviamente buongiorno a tutti. Uh, dunque, come ho conosciuto gli oli essenziali? Non ricordo, nel senso che ovviamente è, una, è un amore in realtà che è nato tantissimo tempo fa, ma era decisamente uh, in un angolino, uh, in un angolino del cervello, del cuore, non Così. lo so, da qualche parte, esatto. Quindi... Eh, diciamo che l'amore la, vero e proprio è nato successivamente ehm, quando ho incontrato ovviamente una persona che mi ha eh, presentato eh, questi oli eh, in maniera più importante e, e quando ho iniziato poi a, ad utilizzarli e quindi a capire che potevano essere eh, un come dicevi prima tu, eh, potevano essere utilizzati in tanti modi. Eh, onestamente sono sempre stata una persona molto attenta a, ad utilizzare prodotti eh, sia di cosmesi che prodotti per la pulizia della casa, tutto quello con cui comunque venivo in contatto eh, giornalmente. Quindi un approccio Quindi, ecologico. Assolutamente, eh, attento all'ambiente, che poi insomma quello che facciamo un po' tutti, chi più chi meno, ognuno ha, con le proprie possibilità. E, fino a quando ho capito che in realtà eh, fare un, un passaggio definitivo e totale ad un, ad un utilizzo dei prodotti naturali in realtà semplifica la vita piuttosto che complicarla e, semplifica la vita e è anche meno costoso, meno oneroso mm -hmm. e, e i benefici sono veramente importanti sia a livello fisico ma soprattutto a livello emotivo perché eh, gli oli essenziali è vero che eh, vengono utilizzati appunto in cosmesi eccetera ma eh, il lavoro più importante che fanno in realtà è quello che non vediamo e tutto quello che non vediamo in realtà è, è sempre più importante rispetto a quello che riusciamo a vedere e, e quindi il lavoro veramente importante che fanno è quello dell'aromaterapia quindi un approccio che tiene conto degli aspetti sottili vibrazionali potremmo dire oltre che sì chimici assolutamente sì Beh, innanzitutto allora un mito da sfatare è che non, non è chimico non è chimico non è vero eh, la, la chimica è la natura anche è chimica no? Sì, eh, in quel senso. quindi in quel senso ovviamente gli oli essenziali sono chimica eh, vengono fuori attraverso un processo chimico è ovvio che ci sono tanti differenti tipi di processi chimici eh, alcuni che vanno ad inquinare la purezza dell'olio essenziale quindi eh, comunque ne vanno a sminuire e a debilitare anche la, la potenza e, comunque dicevamo l'olio essenziale è un eh, risultato di un processo chimico o alchemico ma a me piace più vederla così ma la differenza c'è cioè, una differenza tra le due cose, uh, non lo so, sì, uh, chiaramente oggigiorno sicuramente c'è una differenza, lo possiamo sicuramente uh, ben sottolineare, però forse in realtà la chimica è il nuovo nome dell'alchimia, possiamo sì. vederla così? Sì, se ci accostiamo ad essa sì, con chiaro. il giusto cuore, eh, esatto. Esatto. sì, certo che sì, la visione è sempre comunque olistica nell'approccio e quindi sì, eh, possiamo dire... Alchimia, possiamo dire alchimia. <ride> è un'alchimia più complessa. <ride> e quindi nel nostro piccolo, nelle nostre case, comunque possiamo fare i piccoli alchimisti e quindi prepararci tutto quello che riguarda, la, come dicevo, la, la pulizia della casa, la, 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 la cosmesi personale, eh, detergenti, ma utilizzarli cosa importantissima anche per quello che è un, um, un primo soccorso 
primo anche secondo dipende però diciamo possiamo utilizzarli sicuramente per tutte quelle che sono le, le problematiche più comuni all'interno di una famiglia e soprattutto in questo periodo in cui insomma eh, diciamo come dire l'assistenza la, la, medica ha qualche così problemino e defaianza diciamo pensare. che possono rappresentare una buona integrazione e una buona prevenzione anche ecco io quando penso agli essenziali mi vengono in mente i boccettini di solito o, uso, o si usano sulla pelle oppure si annusano questo, questo mi viene in mente no? quando penso agli oli essenziali e quindi hanno un effetto poi che effetto hanno? Allora, dunque, gli oli essenziali possono essere utilizzati in più modi, eh, alcuni in tutti e tre i modi che poi vado a spiegarvi, altri soltanto eh, in alcuni. Eh, dunque, si possono utilizzare a livello topico, quindi direttamente applicati sulla pelle, più o meno diluiti, questo va in base a l'età della persona ovviamente sulla quale si utilizza, va in base al tipo di olio, ci sono oli molto forti, in base alla purezza dell'olio, perché ricordiamoci che non tutti gli oli sono uguali, non tutti gli oli hanno la stessa, eh, lo stesso grado di purezza, e, mh, oppure possono essere inalati, molto semplicemente, quindi messi all'interno di un diffusore in casa, in macchina, ehm, possono essere semplicemente annusati attraverso le mani, eh, oppure possono essere anche ingeriti, ci sono alcuni tipi di olio che ovviamente mm. vengono eh, prodotti con un certo tipo di, eh, di procedure che sono stati già autorizzati per il consumo umano. Eh, qual è la, mh, la cosa interessante? È che eh, di fatto, ovviamente in tutti e tre comunque questi casi, ehm, l'olio essenziale ha una particolarità che viene, um, uh, va a lavorare direttamente su una ghiandola che si chiama amigdala. Amigdala. Mm. E, um, che si, si, si dice che sia la, uh, come dire, lo scrigno delle, delle nostre emozioni, no? Mm. E eh, è il ricettore, il ricettore effettivamente degli oli essenziali. Mm. E, qual è la particolarità? Che non passa attraverso il, diciamo, il nostro cervello razionale, adesso semplifichiamo un pochino il concetto, no? eh, quindi va a lavorare su quello che sono i nostri ricordi emozionali, i nostri ricordi ancestrali possiamo chiamarli anche, ehm, quindi non c'è un, un processo razionale eh, all'interno dell'aromaterapia. Dell e quindi dell'utilizzo degli oli essenziali. Loro fanno il loro lavoro e noi magari non, non riusciamo neanche a... a... Quindi diciamo che attraverso il profumo, il, lo stimolo olfattivo, c'è una comunicazione a livello inconscio, sì. quindi una comunicazione diretta che va a produrre degli equilibri, a, rin, a ristabilire a degli equilibri sì. a livello psicofisico. Assolutamente, a livello psicofisico. Ecco perché eh, anche saper utilizzare, e saper, eh, saper utilizzare e consigliare un olio essenziale è, ehm, è comunque un'arte un in qualche modo. Perché? Perché ehm, partendo dal presupposto che comunque tutti i problemi che abbiamo a livello, che si manifestano a livello fisico nascono da un, ad un altro livello e quindi eh, certo. capire qual è l'olio corretto da utilizzare è un lavoro anche più, a più livelli, quindi anche abbastanza profondo. Quindi si cerca a monte quello che è quel disequilibrio esatto. e a quel punto si va ad individuare l'olio essenziale che ci lavora su, a prescindere dalla nostra consapevolezza cosciente, cioè esatto. se lavora in profondità. Assolutamente, sì. Questa secondo me è una cosa veramente interessante, perché potente. molto potente, esatto, perché è indipendente dalla, diciamo, dalla volontà razionale, quindi in effetti gli oli essenziali sono uno strumento molto potente che abbiamo a disposizione, ma la natura ci dà tutto quello che ci serve. Senti, e qualche consiglio per questo periodo autunnale, invernale? Dai, vabbè, insomma, <ride> qualche suggerimento, qualche olio... <ride> Imbevete tranquillamente di olio la vostra mascherina. Ah, la mascherina, <ride> certo. Imbeviamo, Imbeviamo di olio la di mascherina. Imbeviamo di olio essenziale la vostra mascherina. No, ovviamente no. Anche Così perché... almeno serve a qualcosa, insomma. <ride> Chiuso a parentesi. <ride> 
Dunque, sicuramente tutti quegli oli essenziali che vanno a rafforzare il sistema immunitario, quindi eh, tutti quelli che hanno dei poteri antivirali, io consiglierei una melaleuca perché è uno degli oli base che abbiamo. Allora ovviamente. aspetta, aspetta, melaleuca. Melaleuca, detta anche albero del tè o T3, eh, ci sono tanti. Ah, il T3, di... T3 oil. T3 oil, ah, esatto. Okay. Eh, ma l'elenco um, degli oli essenziali che hanno poteri antivirali eh, è abbastanza lungo. La cannella, per esempio, non, non credo che sono stati fatti degli studi sulla cannella, per esempio, ma eh, sembrerebbe un olio molto interessante eh, sotto questo punto di vista. Ma ce ne sono veramente tanti. Eh, poi eh, ci sono comunque delle, delle miscele che possono essere consigliate in questi casi, sono delle miscele, dei, delle blends di più oli essenziali. Eh, quindi che vanno a lavorare specificatamente su un problema che potrebbe essere appunto quello del rafforzamento del sistema immunitario piuttosto che altri. Ecco, per evitare il fai da te, a chi ci si rivolge? Al medico, al farmacista, al parafarmacista, all'erborista, al naturopata? Mm. Chi è l'esperto che può guidarci? Oltre al fatto che poi magari tu stessa ci darai dei riferimenti tuoi, no? nel caso qualcuno volesse approfondire con te Certo. questo tema dunque eh, ma sicuramente eh, mi verrebbe da dire ovviamente chiedete al vostro medico o al vostro farmacista il problema è semplicemente quanto queste figure eh, come dire sono legate e vicine a questo mondo mm. Mm. perché eh, questa è una diciamo sono delle filosofie de, delle scelte di vita non neanche filosofie quindi forse l'erborista forse il naturopata dunque l'aromaterapia così come ovviamente il mondo degli oli essenziali è considerato una pseudoscienza okay. eh, quindi ovviamente non mi aspetto che il medico possa dare indicazioni in merito ma ci sono, ci sono dei sì. medici che eh, ci sono ancora, dico la verità o, e spero che ce ne saranno sempre di più dei medici che eh, consigliano eh, sono medico, aperti a sono questo aperti. approccio sì, 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 noi stessi aperti. ne conosciamo come accademia Perfetto. per fortuna abbiamo modo di collaborare e conoscere dei medici molto aperti e molto attenti a questo genere di Beh approccio olistico, preventivo, naturale, cioè, per fortuna. È un piacere ovviamente avere eh. conferma di questo, quindi ehm, per rispondere alla tua domanda guardate intorno e qualcuno chiedete e vi sarà, vi sarà data Senti, risposta. Senti, se qualcuno volesse contattarti per approfondire, Assolutamente. come, come non fa? Non so se posso lasciare il mio numero. Oppure un'email, un magari poi la, la scriviamo anche sì, qui sotto. Ok, perfetto. Possiamo e quindi scriveremo qui, qui sotto l'email di Cecilia e, e quindi grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Ciao a tutti, alla prossima.